Hey friends, in this video, we will see problems with XS 5.1. So, if you are watching our channel first time, please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. That's the first thing. The second thing is, if you look at the description of this video, you will get the time stamps. The first problem is the title. The second problem is the problem. The third problem is the problem. If you click the problem at the exam time, you will get the problem at the exam time. If you click the problem at the exam time, you will get the problem at the exam time. You will get the problem at the exam time. इंदु वीडियो ना एडिट कम बोलते ना सोल रहे हैं ये पन रिलीज़ पन मैंने कहीं तेरे लाया ओके आई थिंक इधर एडिट तो वो रेंड मुना कलेक्शन ना रिलीज़ पन है एंड एड दा वारा कॉन्सेप्ट रिलीज़ पन ना सरिंगला सो इंपो एन्ना सोला वंदा ना 2021 तू 2022 बैच आउंगल को इंदु एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रखा � in this batch, you will skip the video and skip the 5.1 axis, full axis. So, you will have a lot of problems in this axis. Actually, you will have a board and you will have a short board. So, you will have a MCQ and you will have a short board. So, you will have a short board and you will have a short board. You will have a short board and you will have a short board. So, you will have a short board and you will have a short board. So, you will have a short board and you will have a short board. So, you will have a short board and you will have a short board. So, you will have a short board and you will have a short board. इधर एक्सेस से पॉइंट्स तो रिमेम्बर नो वीडियो पोटर गया, तो अंदर वीडियो रेंड वीडियो हम पाते रहेंगे, सरिंगला पाते रहते हैं इधर इजी आर कौन कौन के, सरिंगला, से बस सॉल्यूशन कुल पे लां, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस कंटिन्यूस तो प्रूव पन्नो, सरिंगला, सॉल्यूशन, सो इप्पो कंटिन्यूस ना � limit extends to a f of x is equal to f of a இதுக்கு பேர் வந்து limit value இந்த right hand side பேர் function value சு இரண்ட answer is same மாருந்தா continuous இல்லனா continuous இல்ல first limit value கண்டுவிட்டுப்புமா first இங்க மூனு subdivision மருக்கு x is 0 3 minus 3 5 first first போகிறேன் x is equal to 0 So limit x tends to a एक बालं zero f of x दो कुतर कांगा so x के बाल x tends to zero अभी सोलनो tends to zero okay so x के बाल zero सबसे पनगा five into zero minus three मैंने बोलूँ zero minus three so answer है ना minus three so the left side answer है ना जो minus three नो अंदर के function वाली चेक पनगा ये दिख पेरी ना तो ना limit value okay उनको function value f of x इधर और का f of x ऐड तो कोमा इधर ले x के बदला उन लोगों ने इंदर ये वो सबसे पुराना था f of y ने उतरा हमने ये इन्हें दे zero तो minus three इधर function value तो रेंड में same आर का different आर का minus three में नहीं same आर का therefore it is continuous but x is equal to zero तो इन द point ला Therefore, f of x is continuous. f of x is continuous at the point is 0. Okay? This is minus 3 to 5. Okay? Homework is done. Sir, what is it? Sir, you can do the homework on YouTube. First time, sir. Okay. I'm going to go. What do you do? You can do the pass on the video. You can do the pass on the video. Okay? So, limit. First limit value. x tends to minus 3. f of x is the question. एक्स के बाला तो पढ़ूँगा। करेक्ट आ फाइव थ्री जार माइनस फिफ्टीन इंगा माइनस थ्री एक का माइनस एटीन। इधर के पैरेंट ना थे लिमिट वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू चेक पनो मा। एफ ऑफ एक्स ही दर्क। इंगे एक्स के बाला इंगा माइनस थ्री पुन। पढ़ूँगा। फाइव इनटू माइनस थ्री माइनस थ्री। फाइव थ्री � so function value हो, limit value रेंड में equal आ रखा है, therefore f of x is continuous at the point x is equal to minus three, इन द point ला continuous आ रखा है। next इधर में third subdivision में आ रखा है, five का, आधा को बोला माँ, so x is equal to five का, सरिंग ला, so limit x tends to a के बाला five, f of x है ना question ले कर दे टांगना, x के बाला five बोलूँगा इधर लिमिट वैल्यू तो फंक्शन वाले चेक करो माँ 
f of x என்னது 5x minus 3 இங்கு xுக்கு பால் இது 5 போடுங்கள் five is are 25 minus 3 which is 22 இதாம் function நீங்கள் கேட்கலாம் சரி எப்போமே இது equalதான் சரி வரும் இல்லா வராது cases்சும் இருக்கு okay வராது cases்சும் இருக்கு limit value function வேண்டு different different வரு cases்சும் இருக்கு சரி அது எப்போன் சொல்கிறேன் சரிங்களா so therefore f of x is continuous at the point of 5ல முல்தா question குத்தாங்க prove that குத்தாங்க so மூனுதிமே சொல்டோம் மூனுமே continuous சொல்டோம் so hence proved okay இங்களா புருந்துதா first sum முடுந்துதா next second sum போமா இப்போ second sum question இருத்திட்ட ஆனா அதுக்கு முனாடி ஒரு shortcut trick நான் போன sumக்கு சொல்லித்தான் சரி இங்களா so shortcut போன sum answer பார்த்தா ஒன்னே வருமா அப்படின் சொல்லா போன sum question என்ன குத்துந்தாங்க f of x at x is equal to 0, minus 3, அப்பிறாம் 5 என்று, okay, வா, continuity நின் prove பண்ணு சொல்லாங்க, இது பார்த்த வண்ணே continuity அதா இருக்கும், சரி, prove that நான் இருக்கும் தான் செய்யும், சரி, check என்னு குடுத்துக்காங்க நிற்றுக்கும், போன சம்மில, prove that குப்பாது, check என்னு குடுத்துக்காங்க நிற்றுக்கும், இது பார்த்த வண்ணே continuity இருக்கும் நம்ம important points to remember அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விடியோ போட்டுருப்பேன் x is 5.1 அதில் நான் first point second point நானிக்கிறேன் second point வண்டு சொல்லிருப்பேன் polynomial functions லாம் வந்து polynomial polynomial functions வந்து continuous everywhere everywhere நா எல்லா pointலிமே all the real points Rல real numbers எல்லாதில் continuous ஆகும் polynomial இது ஒரு polynomial தாம் x plus 2, x square plus 3, x plus 4, x cube plus 7x plus 2 இந்த மரிலாம் வருதுப்பதான் பால் நாமில் இது பால் நாமில் தன்ன everywhere is continuous இங்க continuous வருக்குமா இருக்கும் இங்க இருக்கும் புல்லாவே இருக்கு ஆரில் எல்லும் ரியல் நம்பக்குத்தான் continuous வருக்கும் 0 இருக்காதா, minus 3 இருக்காதா, 5 இருக்கும் இது continuous தான் இப்ப இந்த சம் பாருங்க 2x square minus 1 இது வந்து பால் cube plus 7x அப்பிறோம் cubeலதா இருக்கும் power 4ல இருக்காம் power 5ல இருக்காம் எதாவு ஒரு equation இங்களா இதல்லாம் பால் நாமில்லாம் பால் நாமில்லாம் continuous கண்டிப்பா continuous தா இருக்கும் so இங்க f of x 2x square minus 1 exam in the continuity so continuity இருக்கா check பண்ணுங்க நிறாங்க இது பால் நாமில்லாம் பால் நாமில்லாம் continuous everywhere எல்லா பாய்ந்திலுமே continuous தாம் so இந்த x ரில்லில் நான்சிரம் முடிச்சு சொல்லாம். okay, புருந்துதா, so இப்படிதான் இந்த MCQ பசங்க இப்படிதான் பண்ணனும். 2021 to 2022 பசங்களுக்கு term 1ல 40 questions MCQ இருக்கு அந்த பசங்க நீங்கதான் பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் வந்து இப்படிதான் டக்கு 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 பார்த்த ஒன்னாடியுங்கள். சரி இது இந்த பால் நாமில் function, so இந்த pointல continuous தான் இருக்கும் confirm continuous தான் okay, so நம்ம check பண்ணி பார்த்துக்கலாம் okay, so இது வேண்ணா extra sir, எனக்கு MCQ தான் சரிக்கு இதலாம் proof லாம் வாண்டா சரி, அப்பனா விட்டுருங்க, okay இதை தெரிந்துக்கும் அப்படினா, பார்த்துக்கும் continuous நான் இதான் definition limit x tends to a f of x is equal to f of a limit value, function value same arm, x is equal to 3ல first limit value f of x என 2x square minus 1 2 into 3 square minus 1 2 into 9 minus 1 2 9s are 18 minus 1 70 correct x இக்கு 3 substitute பண்டா solve பண்டே பைட்டா சரிங்களா next இது limit value next இது என்ன function value போடுவுமா function value நான் function எத்துக்கும் இப்பங்க x இக்கு பதலா இந்த 3 போடுங்க 2 into 3 square minus 1 so 2 into 3 square na 9 minus 1 2 nines are 18 minus 1 so which is 70 okay so it is the second sum moodun jithu purun jitha okay next third sum oh ma avala tha benna solta yenga paranga limit value function value rindu me equal a irukku therefore f of x continuous at 3 ila na idha thana first question paathto ne solta continuous a irukku na இது போட்டு பார்த்து சொல்கிறீர்கள். இதல்லாம் steps அல்லாம் extra steps இதல்லாம் நீங்கள் skip பண்ணில்லாம். ஒன்மார்க்கில் பண்ணும் போட்டு டக்கு டக்கு நாடிக்கினோம். சரிங்களா? நேக்ஷ் தர்சம் போமா? 
ஸோ இப்போ இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா தேர்டில் நாலு சப் டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று ஒன்றா போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன கேட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த இது வந்து கண்டினியூஸாக இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக குறிப்பிட்ட ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்கல அப்போ இன் ஜென்ரல் ஃபுல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் இல்லை மைனஸ் இன்ஃபின்ட்டு ப்ளஸ் இன்ஃபின்ட்டு இது கண்டினியூஸாக செக் பண்ணணும் இது பாருங்கள் பால்நாமில் தானே ஸோ கண்டினியூஸாக தானே இருக்குது இது பால்நாமில் தானே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ பால்நாமெல்லாம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஆமாம் கண்டினியூஸ் அவ்வளோ சம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே கண்டினியூஸ் எவ்ரி வேர் பிகாஸ் இட் இஸ் பால்நாமியல் பால்நாமியல் ஃபங்க்ஷன் இப்படி ஒரே நில சம் முடிச்சிடலாம் ஓகே ஒரே வார்த்தையில் கூட முடிச்சிடலாம் சம் ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்காக எம்சிக்யூ டைப்பு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைப்புக்கு இதை வச்சுக்கோங்க இப்போ நார்மலாக ஒரு டூ மார்க் டைப் அந்த மாதிரி வேணும்னா ஸோ கண்டினியூஸாக நமக்கு டெஃபினேஷன் தெரியும் லிமிட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ சேம் ஆகும் இங்கே ரீகால் பண்ணிக்கோங்க அந்த டெஃபினேஷனை லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஏன்னு இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இங்கே ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட்டே கொடுக்கல அதனால் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது அந்த பாயிண்ட் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்னு எடுத்துக்கிறேன் கே இஸ் எனி ரியல் நம்பர் கே வந்து ஏதோ எனி ரியல் நம்பர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ லிமிட்டு எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏக்கு பதிலாக கே ஓகே ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக கே போட்டிங்கன்னா கே மைனஸ் ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கே இஸ் எனி ரியல் நம்பர் ஸோ இதுதான் நம்மளோட லிமிட் வேல்யூ இப்போ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ வாங்க ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக கே போடுங்க கே மைனஸ் ஃபைவ் பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் இந்தாங்க சேமாக தானே இது தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரி வேர் எவ்ரி வேர்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துலேயும் கண்டினியூஸ்னு சொல்லலாம் ஆர் ஆர்னு ரியல் நம்பர்ஸ் ஸோ கண்டினியூஸ் இன் ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம ரியல் வச்சு தான் பார்க்குறோம் எவ்ரி வேருங்கிறது ரியலில் சொல்லுது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் சம் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சம் போகுமா செகண்ட் சம் எனது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகே எக்ஸுக்கு ஃபைவை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது அதான் அதுக்கு அர்த்தம் ஓகே எக்ஸுக்கு ஃபைவ் மட்டும் எடுக்காதீங்க ஓகே ஸோ சொல்யூஷன் இப்போ இதுலேயும் எந்த இதுவும் கொடுக்கல எக்ஸு ஃபைவ் எடுக்காதீங்க ஏன்னா ஃபைவ் போட்டால் என்ன ஆகும் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஒன் பை ஜீரோன்னா இன்ஃபினிட்டி அதாவது நாட் டிஃபைண்ட் ஓகே நாட் டிஃபைண்ட் நமக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸோ அதனால் ஃபைவ் மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க இது எந்த நம்பர் வேணால் எடுத்துக்கோங்கன்றாங்க ஓகே ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக கேன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே சரிங்களா ஸோ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக கே எடுக்கிறேன் ஆனால் அந்த கே வந்து கண்டிப்பாக ஃபைவ் கிடையாது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது நம்மளும் எடுக்கலாம் அவங்களே கொஷின் கொடுக்குவாங்க எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம இங்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஓகே இங்கே சொல்ல வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிமிட் வேல்யூ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு கே ஆக்சுவலாக இந்த சமம் பார்த்த உடனே சொல்லலாம் நான் போன இதில் ஒரு நோட் கொடுத்துருப்பேன் பாயிண்ட்ஸ் ரிமெம்பரில் ஓகே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது மேலே இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குது கீழே இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குனா இது ரெண்டுத்தும் டிவைட் பண்ணால் வர்றதும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறப்பேன் ஓகே ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுன்னா என்னது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இது எப்போவுமே கண்டினியூஸ் தான் இது என்னது பாலினாமியல் ஸோ இதுவும் கண்டினியூஸ் தான் இது ரெண்டுத்தும் டிவைட் பண்ணால் வர்றதும் கண்டினியூஸ் இதுவும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் பார்த்த உடனே அந்த சொல்லிட்டோம் பார்த்தீங்களா வர்றதும் கண்டினியூஸ் தான் கரெக்டு தானே நல்லா பாருங்கள் இது கான்ஸ்டன்ட் மேலே உள்ளதும் கண்டினியூஸாக இருக்குது கீழே உள்ளதும் கண்டினியூஸாக இருக்குன்னா இது டிவைட் பண்ண வர ஆன்சர் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஒன்று கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷனை எப்போவுமே கண்டினியூஸ் தான் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுன்னா எங்கே பிளாட் பண்ணுவீங்க ஒய் ஆக்சிஸில் இங்கே இருக்குமா ஒன்று ஸோ அப்படி கோடு போட்டுணும் அவ்வளோதான் இது கவ் போயிட்டே இருக்குது இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது போயிட்டே இருக்குது இந்த லைனு ஸோ இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நடுவில் தான் பிரேக் இருக்கா ஸோ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஓகே புரிஞ்சுதா ஸோ இதுவும் பார்த்த உடனே சொல்கிறோம் கண்டினியூஸ் ஆனால் என்ன பண்ணோம் நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க சார் எனக்கு பார்த்த உடனே சொல்கிறதெல்லாம் வேண்டாம் சார் எம்சிக்யூ தானே சார் நாங்கள் படிச்சுக்கிறோம் சார் சம்மா போட்டு சொல்லுங்கள் சார்னு கேட்பீங்க ஸோ சம்மாவும் போட்டுறேன் பார்த்த உடனே சொல்கிற மாதிரி சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு தான் ஃபுல்லாக வீடியோ பார்க்கணும் நிறைய இந்த மாதிரி 
ஓகே அப்படி கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர்னு சொல்லலாம் இல்லை நோ கண்ட் டிஸ்கண்டினியூ பாயிண்ட் இல்லைனா சொல்லலாம் ஓகே சரிங்களா ஸோ இப்போ தேர்ட் சம் ஸோ இதுலேயும் வந்து பாயிண்ட் கொடுக்கல ஸோ சொல்யூஷன் லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே கேபி எனி ரியல் நம்பர் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் எனி ரியல் நம்பர்னால் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் எடுக்கலாமா சார் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டால் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஆகிடுமே சார் சார் இல்லைங்க சார் ஏன்னா கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் மட்டும் வரக்கூடாது நீங்கள் போடக்கூடாதுன்ட்டாங்க அதனால் நம்ம அதை எடுக்கல இங்கே கேன்னு நான் சொன்னால் இதில் என்ன அர்த்தம் அந்த கேக்குள்ளே என்ன ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குன்னா எக்ஸ் வந்து எந்த நம்பராக வேணால் இருக்கலாம் எக்ஸப்ட் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் மட்டும் இங்கே போடலைன்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த கேக்குள்ளேயே ஒழிஞ்சிட்ருக்கு சரிங்களா அதாவது எக்ஸ் வந்து நான் கேக்குன்னு எடுக்கிறேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக கே போடுறேன் ஆனால் அந்த கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கிடையாதுன்னு கொஷினே சொல்லிட்டாங்க கொஷின்லேயே இந்த கே இங்கே போகிற நம்பர் மைனஸ் ஃபைவ் கிடையாதுன்ட்டாங்க அதனால் இங்கே நம்ம எக்ஸப்ட் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி எழுதணும் அவசியம் இல்லை ஓகே இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரைட் ஓகே தப்பு கிடையாது பட் ஆனால் நோ நீட்ஸ் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு லிமிட் வேல்யூ இதுவும் போனது தான் மேலே பாடலாமேலா கீழே பாடலாமேலா ம் கரெக்டாக மேலே பாடலாமேலா கண்டினியூஸாக கீழே பாடலாமேலா கண்டினியூஸாக ரெண்டு கண்டினியூஸை டிவைட் பண்ணால் வர்றதும் கண்டினியூஸ் தான் இதுவும் கண்டினியூஸ் தான் பார்த்தீங்களா ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஆன்சர் பார்த்த உடனே இப்படி தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் எம்சி கேட்டே அட்டன் பண்ணணும் மறந்துடாதீங்க திரும்ப திரும்ப நான் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஸோ எம்சிக்கு பசங்க பார்த்து பண்ணுங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுங்கள் சரிங்களா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்காதீங்க இப்போது ஃபஸ்ட் லிமிட் வேல்யூ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ ஓகே சாரி கே ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எப்போவுமே எடுத்த உடனே ஒரு டப்பு டப்புலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு இது முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரிங்களா லிமிட்டில் எப்போவுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் கரெக்டாக இது மேலே உள்ளது பார்க்க எப்படி இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி கரெக்டாக ஸோ அந்த ஃபார்முலா படி லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏனால் நமக்கு எக்ஸ் பினால் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் x மைனஸ் ஃபைவ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு போட்டேன் இப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கேன்சல் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக கே போடுங்க k மைனஸ் ஃபைவ் இதுதான் நம்மளோட லிமிட் வேல்யூ இதான் நம்மளோட என்னது லிமிட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போது இப்போ நல்லா பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்ன போடணும் கேன்னு போடணும் கரெக்டாக எக்ஸுக்கு பதிலாக கேன்னு போட்டுட்டேன் கே ஸ்கொயர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே போட்டாச்சு சார் ரெண்டு ஈக்குவலாக வரல சார் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க லிமிட்டில் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அப்ளையே பண்ணணும் லிமிட்டை ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பண்ண முடிஞ்சால் சிம்ப்ளை பண்ணணும் எடுத்தோடனே அப்ளை பண்ணுறணும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிவிட்டு பண்ணக்கூடாது இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிட்டு பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதை பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி அப்படியே விட்டுருங்க அதே மாதிரி கே ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எழுதலாம் பை கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இது பார்க்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி சரிங்களா பை கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ கே மைனஸ் ஃபைவ் வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது எதுவும் சேமாக வந்துச்சா ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் இதுவும் ரெண்டும் சேமாக இருக்கா ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் இதுவும் ஓகே இது டிவைட் இல்லை ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் லிமிட் வேல்யூ சேம் ஆகுது ஆஃபோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரிவேர் சார் ஃபைவ் வராது சார் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் வராது சார் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படி இல்லைப்பா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மைனஸ் ஃபைவ் எடுக்கவே கூடாதுன்னு கொஷின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம பிரச்சனையே இல்லை ஸோ எவ்ரிவேரில் கண்டினியூஸாக இருக்கும் கண்டினியூஸ் அட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஆல் த பாயிண்ட்ஸ்னால் இங்கே என்ன சொல்லுது அந்த ஆளுக்குள்ளே ஒழிஞ்சிட்ருக்கு எக்ஸப்ட் மைனஸ் ஃபைவ்னு ஒழிஞ்சிட்ருக்கு சரிங்களா கொஷின்லேயே கொடுத்தனால பிரச்சனை இல்லை இந்த இது கொஷினில் கொடுக்கலன்னா நம்ம எழுதணும் எக்ஸப்ட் இந்த பாயிண்ட் அப்படின்
கண்டினியூஸாக கேட்டாங்க எஸ் கண்டினியூஸ் எவ்ரி வேர் எல்லா பாயிண்ட்லையுமே கண்டினியூஸ் தான் எங்கே பாயிண்ட் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே நான் கை எடுக்கவும் எங்கே பிரச்சனை ஆகுதா இல்லை கண்டினியூஸ் எவ்ரி வேர் ஸோ இதை பார்த்த உடனே இப்போல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிவிடலாம் எம்சிக்யூ வரும்போது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ச இதை சம்மா போட்டு காட்டணுமா காட்டணுமா ஸோ அதுக்கு கொஷின் வாங்க இதை சம்மா நான் இப்போ போட போகிறதில்ல ஓகே உங்களோட ஃபிஃப்த்து சம் இருக்கும் ஓகே அதை முடிச்சுட்டு தான் சொல்கிறேன் ஓகே சம்மா போடும்போது ஏன்னா அதை முடிச்சு நானே சொல்ல தேவையில்ல நீங்களே போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை சம்மா போடணும்னா நீங்கள் ஃபிஃப்த்து சம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபிஃப்த்து சம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை சம்மா ஈஸியாக நீங்களே போட்டுடலாம் சரிங்களா ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சம் போகுமா இது இது பார்த்தோடனே ஆன்சர் அவ்வளோதான் கண்டினியூஸ் எவ்ரி வேர் ஓகே இது சம்மா போனது மாரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் போடணும்னா நீங்களே யோசிச்சு போட்டுருங்க சரிங்களா இந்த சம் நான் வந்து ஹோம் ஒர்க்காக தரேன் ஓகே இல்லை எனக்கு ஆன்சர் வேணும் சார்னா டில் வெயிட் ஃபிஃப்த்து ப்ராப்ளம் வரைக்கும் ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் சம் போகுமா இப்போது ஃபிஃப்த் ஃபோர்த் சம் சரி ஃபிஃப்த்துன்ட்டேன் ஃபோர்த்து சம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்தாங்க கண்டினியூஸ் அட் இந்த பாயிண்ட்டில் கண்டினியூஸாக கேட்குறாங்க எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என் இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால்னாமே தான் X பவர் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ போகிற மாதிரி எக்ஸ் பவர் என்ன இருக்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் ஓகே இருக்கும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி போகிற மாதிரி தான் எக்ஸ் பவர் என்ன அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் பார்த்த உடனே ஆன்சரு ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இது கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக இருக்கும் இந்த ஒன் மார்க்லாம் வரும்போது பார்த்த உடனே டப் டப்புன்னு அச்சு போயிட்டே இருங்க சரிங்களா ஸோ வேணால் உங்களுக்காக ஆசை உங்கள் ஆசைக்காக லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருவாங்க அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ என் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் பவர் என் எக்ஸுக்கு பதிலாக என் போடுறேன் ஸோ என் பவர் என் இதான் என்னோட லிமிட் வேல்யூ கரெக்டா நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இதான் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸுக்கு பதிலாக என் போடணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டு த பவர் என் ஸோ இப்போது எக்ஸுக்கு பதிலாக என் போட்டிங்கன்னா என் பவர் என் எஸ் ஆமாம் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது என் பவர் என் என் பவர் என் தர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டினியூஸ் அட் அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னங்கிற பாயிண்ட்டில் அவ்வளோதான் சம் முடிச்சு இதை தான் நான் பார்த்த உடனே சொன்னேன் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க போட்டால் தான் ஒத்துக்கிறீங்க என்ன பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் போகுமா ஃபிஃப்த்து சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இங்கே வந்து ஒன்று டூவு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஓகே லெஸ் தென் ஜீரோ எக்ஸ் வந்து இது வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ லெஸ் தென் அது ஈக்குவல் டு வச்சுக்கலாம் ஓகே லெஸ் தென் ஈக்குவல் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை இப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க டூ பார்ட்ஸாக டூ பார்ட்ஸாக ஃபங்க்ஷன் வந்து பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்ஸாக பிரிச்சுட்டா இதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இந்த ஜீரோக்கு என்ன தெரியுமா மீனிங் நல்லா பாருங்கள் கிராஃப் போகிறேன் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக புரியும் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்ஸ் நல்லா பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ ஜீரோவோ ஜீரோ இருக்கலாம் இன்க்ளூடிங் இந்த ஈக்குவல் டு போட்டால் இன்க்ளூடிங் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கலாம் ஓகே இல்லை ஜீரோவை விட சின்ன நம்பர்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இந்த பக்கம் ஜீரோ இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோவோட சின்ன நம்பர்ஸ் இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்றுன்னு இருக்கணுமா ஓகே இது எல்லாத்துக்குமே ஜீரோக்கு ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று டூ மைனஸ் டூக்கு ஒன்று த்ரீக்கு ஒன்று ஃபோருக்கு ஒன்று ஸோ அப்படியே பாயிண்ட்லாம் ஜாயின் பண்ணி இப்படி போகுமா லைன் ஓகே இப்படி போகுது லைனிங் வளைஞ்சிருச்சு நேராக போகுது இப்படி லைன் ஓகே ஸோ இப்படி லைன் போயிட்டே இருக்கு இதுதான் வந்து இந்த இதுக்கு இப்போ எக்ஸோட வேலை வந்து ஜீரோ விட பெருசாக இருக்குது ஜீரோ இங்கே இருக்குமா ஜீரோ விட பெருசாக ஸோ ஜீரோ விட பெருசாக ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றே வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே ஜீரோட பெருசு தான் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு இங்கே டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கேருந்து இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் சரிங்க சார் முட்டை போட்டிருக்கீங்க நல்லா பாருங்கள் ஜீரோக்கு இங்கே ஒன்னில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஜீரோ இன்க்ளூடிங் ஜீரோனால் ஒன்று ஜீரோக்கு இந்த டூ கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் கிடையாது அதை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஜீரோக்கு டூ கிடையாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து அதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே டூ தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா ஸோ ஃபைவ்க்கு இங்கே டூ தான் டென்னுக்கு இங்கே டூ தான் இப்போ இந்த கவை கையெடுக்காமல் உங்களால் வரைய முடியுமா நல்லா பாருங்கள் இப்படி கோடு போடுறேன் கையை எடுத்துகிட்டு இங்கே
இங்கேருந்து தாண்டி போகும்போது தான் பிரச்சனை வருது ஓகே இங்கேருந்து இந்த ஜீரோ வரைக்கும் கரெக்டாக வந்துடுது அதுக்கப்புறம் தாண்டும் போது தான் பிரச்சனை ஸோ அப்போது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் இங்கே தான் சேஞ்ச் ஆகுது ஜீரோ விட சின்னதாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி ஜீரோ விட பெருசாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி ஸோ ஃபங்க்ஷன் இங்கே தான் சேஞ்ச் ஆகுது இதுதான் ஃபங்க்ஷனோட சேஞ்ச் இங்கே தான் ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது இது வந்து டேர்னிங் ப்ளேஸ்னு கூட சொல்லிக்கோங்க ஓகே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸாக இன்னொன்று இருக்குது ஸோ அதை அது மறந்துடுங்க இப்போதைக்கு ஃபங்க்ஷன் இங்கே தான் டேர்ன் மாறுது ஃபங்க்ஷனே இங்கே தான் மாறுது ஸோ அப்போ இந்த டேர்ன் ஆகிற இந்த பாயிண்ட்டு தான் முக்கியமானது இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இந்த பாயிண்ட்டை தவிர இந்த ஜீரோக்கு முன்னாடியெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஜீரோக்கு பின்னாடியெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த பாயிண்ட்டில் தான் பிரச்சனை ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிற இடத்துல தான் பிரச்சனை அதனால தான் கண்டினியூட்டியே இடிக்குது கரெக்டாக கண்டினியூ எதனால் இடிக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட்னால இடிக்குது ஆமாம் இல்லை ஜீரோவாக தான் இடிக்குது ஜீரோ வரைக்கும் வந்துடுறேன் ஆனால் தாண்டி போகும்போது எனக்கு பிரச்சனை ஆகுது ஸோ இது அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம செக் பண்ணும் இந்த குறிப்பிட்ட மூணு பாயிண்டில் ஓகேங்களா கண்டினியூஸாக செக் பண்ணும் இப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஜீரோனால் இங்கே இருக்க அந்த சேஞ்ச் ஆகிற இடத்துல இருக்கா இல்லை ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்குது அப்போ போன கிராஃபில் பார்த்தோம் போன கிராஃப் எப்படி இருந்தது இது இப்படி வந்துடுச்சு இங்கேருந்து ஒரு முட்டை மாதிரி போச்சு ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட்டை தவிர இங்கே ஜீரோவில் தான் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் இது வரைக்கும் தெளிவாக வருது கிராஃப் கிராஃப் இங்கே தான் இடம் மாறுது கிராஃப் இங்கே தான் சேஞ்ச் ஆகுது கரெக்டாக அப்போ அந்த சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட்டு தவிர மீதி இடத்துல பிரச்சனை கிடையாது அப்போனா அதே மாதிரி இங்கே சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட் என்னது ஒன்று ஒன்றில் தானே சேஞ்ச் ஆகுது கிராஃப் அப்போ அந்த ஒன்றை தவிர மீதி ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் பிரச்சனை கிடையாது ஈஸியாக போட்டுடலாம் சொல்யூஷன் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் போட்டுடலாம் கண்டினியூஸ்க்கு டெஃபினேஷன் என்னது லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் போட்டேன் ஏக்கு பதிலாக ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஜீரோ எங்கே வரும் ஒன்றை விட லெஸ்ஸர் தானே வரும் அப்போ இதான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதான் உங்களோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சரியா எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடுங்க ஜீரோ வந்துச்சு கரெக்டாக இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீ ஜீரோன்னா அது எதுக்குள்ள வரும் இந்த இடத்துல தான் வரும் கரெக்டாக ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸு தான் ஸோ எக்ஸுக்கு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா வர்றதும் ஜீரோ தான் லிமிட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் கண்டினியூஸாக இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே அதான் சொன்னேன் போன கிராஃபே பாருங்களேன் இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த ஜீரோவை தவிர ஜீரோவை தவிர மீதி இடத்துலலாம் பிரச்சனையே இல்லை கண்டினியூஸாக தான் இருக்குது இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் இந்த ஜீரோ கிட்ட தான் இந்த ஜீரோ கிட்ட தான் இந்த நைனில் தான் பிரச்சனையே அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒனில் தான் பிரச்சனை வருமே நமக்கு மற்றதில் பிரச்சனை வராது இப்போ தேர்டு போடுங்களேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு டூ ஸோ டூ நான் இங்கே வரும் ஒன்னை விட கிரேட்டர் அப்போ இங்கே ஃபை ஸோ இங்கே ஃபைவ்க்கு இங்கே எக்ஸே இல்லை இருந்தால் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் எக்ஸே நம்ம எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது ஃபைவ் ஆஃப் ஃபைனே இருங்க இப்போ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வந்து டூ டூ நான் கிரேட்டர் ஸோ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இது தான் எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஒன்று போடணும் இங்கே எக்ஸே இருந்தால் தான் போட முடியும் எக்ஸு இல்லை அப்போ எங்கே போடுறது ஸோ ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபைவ் ரெண்டு வேல்யூ சேமாக தான் இருக்குது தேர் ஃபோர் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அதான் சொன்னேன் இந்த சே மற்ற பாயிண்ட்ஸை பிரச்சனை கிடையவே கிடையாது இந்த சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட் ஒன்னில் தான் இப்போ பிரச்சனையே வர போகுது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் புரிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் இந்த ஒன்னை மட்டும் நான் போடணும் ஓகேவா கரெக்டாக ஸோ அதை போட்டுறேன் கால் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணி கால் பண்ணிக்கோங்க இதானே டெஃபினேஷன் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்து ரெண்டாக பிரியுது இந்த சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட்டில் நீங்கள் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் லிமிட்டும் இதுவும் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது இதே ஃபார்முலா அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் இந்த லெஃப்ட் சைடு மட்டும் மாறும் என்னென்னா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ 
ஓகே ஒன்றும் இல்லை இந்த எஃப்ஆஃபே ஃபங்க்ஷன் வேலை அப்படி தான் இது மட்டும் நார்மலாக லிமிட்னு இல்லாமல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இந்த மைனஸ் தான் மைனஸ் ஒன்னா சார் மைனஸ் ஏவா இல்லை இல்லை இந்த மைனஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா லெஃப்ட் சைடுன்னு சொல்லுது இந்த ப்ளஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ரைட் சைடுன்னு சொல்லுது ஓகே அவ்வளோதான் ஓகே புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போது ஒரு இந்த சம் போட்டோம் பாருங்கள் இந்த எக்ஸிக்யூட் ஒன்றுக்கு போடுறேன் செக் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ மைனஸ் ஏனால் நமக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எடுத்திருக்கனா ஸோ ஏனா ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நல்லா பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா நம்பர் லைனில் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் தான் என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் அதெல்லாம் இந்த சைடு ஒன்றுக்கு இந்த சைடு இருக்கும் ஒன்றுக்கு இந்த சைடு இருக்க தான் லெஃப்ட் இதானே ஒன்று நம்மளோட ரைட் ரெஃப்ட் இது என்னோடய ரைட் கை இதோட என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்டு எனக்கு லெஃப்ட் சைடு ஸோ இந்த ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கு தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் இந்த ஒன்றுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஒன்று ப்ளஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வேணும் ஸோ ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைட்னால் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இதெல்லாம் வரணும் ஸோ அதெல்லாம் எங்கே வரும் ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைட் ஒன்றுக்கு லெஸ் தென் லெஸ்ஸராக இருக்கணும் லெஸ்ஸர் வேல்யூஸ் ஒன்றுக்கு லெஸ்ஸர் வேல்யூஸ் ஸோ அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூவில் இங்கே தான் வரும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் இதுதான் இப்படி தான் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போது கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இது மைனஸ் தூக்கிடலாம் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் போடுங்க ஸோ ஒன்னு வந்துச்சு இதான் என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் போடுங்க லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஒன்னு ப்ளஸ் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்னா ஏ ப்ளஸ் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இப்போது ரைட்னா ஒன்னை விட பெருசாக ஒன்றுக்கு ரைட் சைடு ஒன்றுக்கு இந்த ரைட் சைட் தான் என்னோடய ரைட் ஹேண்டு இதான் என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்டு கரெக்டாக ஸோ இது ஒன்றுக்கு ரைட் சைடு ரைட் சைட்னா ஒன்னோட பெரிய நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் எங்கே வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாம் ஒன்னை விட பெருசாக போகணும் ஒன்னை விட பெருசாக இங்கே வரும் ஸோ என்னோடய எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஃபைவ் இப்போ ஓகே இப்படி தான் ஃபங்க்ஷனை பார்த்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போது இங்கே எக்ஸே இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ டேரெக்டாக இல்லை இல்லை இங்கே கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஸோ கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் இந்த ப்ளஸ்ஸை தூக்கிடுங்க வெறும் ஒன் போட்டு ஃபைவ் போட்டுக்கோங்க எக்ஸே இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது ஸோ இதோ ஃபைவ் ஸோ ரைட் ஹேண்டு லிமிட்டு ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஒன்றுன்னு இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஃபைவ்னு இருக்குது இது ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆன்சர் அப்புறமா இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ரெண்டே முட்டி மோதினே தப்பு தப்பாக வராங்க நாட் ஈக்குவல் ஆகுது லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டுமே இங்கே நாட் ஈக்குவல் ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் லிமிட்டே வரல கண்டினியூஸாக வரப்போகுது இந்த வேல்யூ இருந்தால் என்ன இல்லைனா என்ன இது ரெண்டே நாட் ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக தான் இது என்னவாக இருந்தால் எனக்கு என்ன ஸோ தேர் ஃபோ இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு சம்பவம் இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டில் கண்டினியூஸ் இல்லை நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன்று போனதுக்கு கொடுத்தமே கொடுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் கண்டினியூஸ் இல்லைன்னு அதே மாதிரி தான் நாட் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நான் என்ன சொல்கிறேன் லிமிட் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிக்க வேண்டிய டாபிக் அதுக்கப்புறம் தான் கண்டினியூட்டி கான்செப்ட் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி கான்செப்ட் படிக்கணும் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி லிமிட் லெவன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க கண்டினியூட்டி இப்போ படிக்கிறீங்க லெவன்த்தில் இது கண்டினியூட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோரில் படிப்பீங்க சரிங்களா ஸோ லிமிட்டு லிமிட்டே இல்லை அப்போ கண்டினியூட்டி எப்படி இருக்கும் லிமிட் இருந்தால் தான் கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டி இருந்தால் தான் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி ஓகே இதுதான் ஆர்டர் லிமிட்டே இல்லை லிமிட்டே இங்கே நாட்டிக்குள் ஆகுது அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ என்ன வந்தால் எனக்கு இதுவே நாட்டிக்குள் ஆகிடுச்சு ஓகே புரிஞ்சுதா தெளிவாகிட்டிங்களா ஓகே இப்போ இந்த தேர்ட் செம்மில் சி டி பார்ட் லாஸ்ட் பார்ட் அதாவது ஃபிஃப்த் செம்க்கு அப்புறம் போடுறேன்னு சொன்னேன் ஸோ அது புக் ஆன்சர் மாதிரி உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருவோம் நார்மல் ஆன்சரா ஸோ இது ஏன் இப்போ போகிறேன்னு சொன்னோம் அது அப்போவே நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க கண்டினியூஸ்னு ஓகே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க நம்புகிறேன் அப்போவே என் கண்டினியூஸ்னு ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா சரிங்களா இப்போ புரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போயும் கமெண்ட் பண்ணுறேங்க ஓகே புரிஞ்சிருச்சு எனக்
ஜீரோ விட சின்னதாக இருக்குது ஜீரோ விட சின்னதாக ஆமாம் மைனஸ் டூ ஜீரோ சின்னதாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த மைனஸை போட்டுட்டு என்னுடைய எக்ஸுங்கிறது இந்த மைனஸ் டூ ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் டூனு வரும் ஓகே ஸோ மைனஸ் டூனால் ப்ளஸ் டூனு வரும் இதான் அதுக்கு ஆண்ட்லஸ்க்கு அர்த்தம் இப்போ இங்கே மாடலஸ் எக்ஸுன்னு இருக்கா அதுக்கு பதிலாக மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோன்னு இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க மாடலஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குல்ல அது எப்படி இருக்கலாம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ இல்லை ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இதையும் ரெண்டாக உடைக்கலாமா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது இந்த இதே எக்ஸ் இங்கே போட்டுட்டாங்க அப்போ இதே இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இங்கே போட்டுட்டேன் இந்த எக்ஸ் இங்கே போட்டு ஃப்ரண்டில் ஒரு மைனஸ் ஃப்ரண்டில் ஒரு மைனஸ் இதே எக்ஸ் இங்கே போட்டுட்டேன் இங்கே ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இங்கே ஃபைவ் இருக்கனால எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் இக்கோட ஃபைவ் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் கொடுத்தது சிங்கிள் லைனில் இருக்க ஒரு சாதா ஃபங்க்ஷன் ஆனால் இப்போ அதை ரெண்டு பார்ட்டாக உடச்சிட்டேன் ஓகே அதை ரெண்டு பார்ட்டாக என்ன பண்ணுறேன் உடச்சிட்டேன் ஓகே இப்போ நான் போன சம்மில் சொல்லியிருந்தேன் போன சம் விச் மீன்ஸ் ஃபிஃப்த்து சம்மில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ரெண்டாக உடஞ்சா மேஜராக செக் பண்ண வேண்டிய இடம் என்னது இந்த சேஞ்சிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் சேஞ்ச் செக் பண்ணணும் மற்ற பாயிண்ட்ஸ் செக் பண்ணவே தேவையில்லை ஸோ அதே மாதிரி இங்கே செக் பண்ண போகிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டு அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ மூணுமே சேமாக இருக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்னால் என்னது ஃபார்முலா லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஏ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ஸோ லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிற இடங்கிறது ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவுக்கு மைனஸ் இருக்கு ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைட் ஸோ ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைட்னா ஃபோர் த்ரீ டூ இதெல்லாம் இங்கே வரும் ஃபைவை விட சின்ன நம்பர் தான் இங்கே தான் வரும் ஸோ அப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கரெக்டான ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல அப்போ அதை மைனஸ் தூக்கிடுங்க அது இந்த மைனஸா இந்த மைனஸ் தூக்கிடாதீங்க அது ஃபங்க்ஷனில் இருக்குது ஓகே மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் போடுங்க மைனஸ் போட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ இதான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ஆன்சர் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் கண்டுபிடிங்க ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டுக்கு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டாக ஃபைவுக்கு இந்த சைடு ஃபைவை விட்டு தாண்டி போகணும் சிக்ஸு செவனு ஃபைவை விட்டு தாண்டி ஃபைவை விட்டு தாண்டி போகணும் அப்போ இதான் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ்க்கு மேலே தான் போகுது மேலே உள்ள நம்பர்ஸ் தான் இங்கே தான் வருது ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் போகிறேன் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் சேமாக வந்துச்சு அழகாக இருக்கில்ல பார்க்கவே ரெண்டுமே சேமாக வந்துச்சு இப்போ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்குமா ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ அட் இந்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்க்கு ஸோ ஃபை எங்கே கரெக்டாக வரும் இங்கே பாருங்கள் ஃபை இங்கே தான் இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஃபையை இங்கே தான் இன்க்ளூட் சேர்க்குறாங்க இதை கோடு போட்டால் சேர்க்குறாங்க அர்த்தம் இப்போ ஃபை இந்த இடத்துல தான் வரும் அப்போ இதுதான் என்னோடய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபைவ் போடுங்க எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ எல்லாமே சேமாக வந்துச்சு சேமாக வந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸ் ஸோ தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் நான் தான் சொன்னேன் சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட்லேயே கண்டினியூஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி பிரச்சனையாக இருக்காது சூப்பராக தான் இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸ் எவ்ரி வேர் ஓகே எப்படின்னா என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் லிமிட்டு ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ எல்லாமே சேமாக வந்துச்சு முக்கியமான பாயிண்ட்டு சேஞ்ச் ஆகிற பாயிண்ட் இதுலேயே கண்டினியூஸாக வந்துருச்சு அப்போ அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி பிரச்சனையே இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ இதான் அஞ்சு சம் முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போ